Krenite, rudari iz breze, iz zenice, krenite gladni, ne damo mase! Gdje Hari, gdje Hari? Hari, jesi čitav? Rat protiv nedužnih, rat protiv naše djece i rat protiv svih nas. Ja ja što sam dala da znaju da ja nisam izašla iz Sarajeva što su me komšije balije istjerali, nego zato što su srpski dobrovoljci ušli u Rajlovac i počeli granatirati moju kuću. Tako da je posle naše rati i moja željska. Kad sam ja krenula da se aktiviram po pitanju LGBT i kupitne, meni je sve tu bilo rješeno. Meni je apsolutno sve bilo rješeno. Mi su ljudi rekli, a to je nemoj. Sve je moguće. Ovo, sve je moguće. Latinski pokret u Jugoslavije je počelo od feminističkog pokreta i to je ključna stvar za mene. Mislim, činjenica je bila da je u Evropi uopšte tako počinjao feminički pokret u 60-70-ih i 80-ih. Mi smo 78. godine, tri godine, pripremali taj veliki međudarodni feminički skup koji se zvao drug Drugarica žena. Znači Drugarica je kao jedan izraz komunistkinje koja je ravnopravna a u stvari je žena koja nije rana prvna. Tako da je, pored toga je bila objava da mi postojimo, znači nismo tad postale, i pored toga je to bila zapravo objava da ćemo mi nešto raditi po tom pitanju. I ono što je bilo bitno, to je da konferenciju su organizovali zapravo intelektualke i sraživačice, i Rada Iveković, Žarana Papić, novinarke, znači Slavenka Drakulić i tako. Nada da je. U mojim primjeru, znači Marina Zorinić, je taj aktivizam, ako treba ga još definirati, povezan sa 35 čak i više godina rada. U kakvom smislu? Zato što se veže na neku ideju formiranja subkulturne zajednice i alternativne kulture u ljubljanskom kontekstu. I to formiranje je jako važno jer je povezano sa utjecajem banka, koje počinje u isto vrijeme kada punk bi rekla u evropskom kontekstu i veže se na neku, jel bi rekla, emancipativnu politiku. Znači, aktivizam je povezan ne protiv socijalizma, nego za socijalizam, ali u smislu stvarno da možemo dobiti najbolje u smislu nekog političkog programa. Znači, emancipativnu platformu za sve. Pa što se tiče Ljubljane, tu je bila uvijek podrška, naravno, sa grupom, feminističkom grupom Lilit, jer mi smo nekako počele sve u istoj grupi i ta lesbijska grupa LL naša je počela u okviru grupe Lilit. 1984. aprila se porodila ta ideja da organiziramo festival sa naslovom Magnus, homoseksualnost i kultura. To je, kao što je rekla isto i Tatjana Grajf, to je i za zapad Čista revolucija, jer da u stvari toliko jasno definira šta je okvir, toga nije bilo, takav način razmišljanja. Tako da to je bio početak 1984. koji je značio, kao što je bilo rečeno, taj coming out u cijeloj istočnoj Evropi. Inicijativa za feministički skup bila je u stvari inicijativa u grupi Lilit, ne toliko od LL, mislim zajednička. I naravno to je bio prvi feministički skup 
bio je u Ljubljani i to je bio i prvi skup na kojem smo mi i predstavile svojo lesbijsko grupo in na kojem se v stvari počelo govoriti o tome, da je tu jako bitno, da se poveže feministički i lesbijski pokret i v ostalim republikama v Jugoslaviji. Tada smo još uvijek bili samo Zagreb, Beograd i Ljubljana i bilo je posle par pojedinki iz Sarajeva. Prekadice bilo da smo mi zadnji dan zapravo napravile zaključke. Sedeli smo u maloj sobici, to je relativno spontano bilo, mada smo već bile nabrijene i onda smo rekli mi ne možemo da imamo samog skupa tek tako. Dakle, da moramo da pravimo neki neki zaključak i onda smo sela i zapravo rekli smo e, a mi, feministi i Jugoslovije, radit ćemo na tome, 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 tome. I to je bilo fenomenalno, zato što smo pre svega prije put imenovale muško nasilje na ženama i rekle radit ćemo na otvaranju SS telefona u svim gradovima Jugoslovije, pa ćemo raditi, ne znam, raportnih prava, žena u politici i onda je bila jedna šanica, otvorat ćemo lezbijske grupe u svim gradovima naše zemlje. Tako da je to, što je bilo važno? Jedna je bilo važno smo imenovali i to nekako ta šanica je bila dosta lagana, jel? Eto, svaki grad će imati neku svoju lezbijsku grupu. To je nama tako delovalo da to će baš tako moći i bilo je važno da smo mi tu zapravo dali obećanje jedna drugoj. To je početak sestrinstva. Jer ti zapravo se dogovaraš šta ćeš ti da radiš da menješ ovaj svet ili ovaj svet nije za tebe. Uvijek sam kad silo smo imali takve mišku grupu žena društva i onda su, moram da kažem da određena pitanja kojima se bavila nisu me sva zanimala, mene su zanimala pitanja recimo militarizma i onda antimilitarizma, Bilo mi je važno da učestvamo u svim kampanjama koje su vezane za ukidanje vojnog roka, jer mislim da su muškarci koji odvijaju da idu služe bilo kakvoj vojnoj strukturi, mislim naši savjeznici i to mi je onda bilo jednostavno kada je vidio 1991. godine, a onda i neka druga pitanja su me zanimala i naravno rad nas ost telefonu, užasno biti jer je bila jedna važna spona sa stvarnošću žena, s eksploatacijom žena na onome što se zove snažni neprekinuti cementirani patriarkalni sistem u SFRJ taj porodični patriarkat nikad nije doveden u pitanje i to je jedna da kaže ovo misli stvar koje sam ja najviše vidjela to na polju nasilja nad ženama i eto to je bio vid solidarnosti sa ženama i smo jako puno takvih aktivnosti, mislim da je to važno. Da su nešto malo kasnije došle aktivistkinje žena u Crnom iz Italije koje su već postojale na SS telefonu, je to jedina grupa, mi nismo bili tada neregistrovane, možda, ja mislim da i nismo. Pa su došle kod nas i mi nismo uopšte znali zašto su one došle. Mi kao, kaže, bit će, kod vas će biti rad. I oni su došle i donali nam čokolade i kafu i sapune i tako. Nisu znali ni engleski i to nikad neću zabavljati. Pritom to je znači jedan čin solidarnosti koji uopšte mi nismo odnali ni šta ćemo s time, a s druge strane taka je najava, jel? Najava kako vi to mislite, jel? Ja sam vidjela da se rad sprema jako dugo, zato što su sve strukture, one koje su proizvodile, da kažemo, te matrice mržnje, nacionalizma, i koji su dale oružje u ruke para vojnim i vojnim i politiskim informacijama, bile te ključne nacionalne akademije, institucije, akademija, crkva, univerzitet i tako dalje. Tako da je to nekako bilo teško izgovorljiva. Govorljiva riječ da će biti rata, mislim, i jako su svi znaci bili, jer ovo je ona propagandna mašinegija bila. Ja sam od 91. početka i prije toga, ali počet učestvala jako s tim aktivnostima vezano protiv militarizacije, 
I eto, to je bilo da sam se uključila u Centru za antiratnu akciju i onda sam smatrala da je to najviše važnosti i tamo sam upoznala mnoge muškarce koji su odbijali didu rati, ali i žene su uglavnom radile i onda sam smatrala da nije pravično, mislim da u organizaciji u kojoj sve žene rade da budu da se ne vidi njihov rad. I zato sam ja, mi je bilo užasno bitno da pokrenem žena u crnom i to se i desilo. I eto. Ja sam i u vojsci 90. na 91. od septembra 90. i 8. augusta 91. sam oslobođen u vojnoj policiji u Sarajevo u kojoj sam poslat zato što sam pokušao bekstvo iz kasjene u Tuzli nakon što smo posljedne bilo uzbune trebali da idemo za Hrvatsku i ja sam tu bežao ka ogradi Znao sam već da me uhvate, ali jednostavno nisam znao što bi na koji drugi način da se odupram. I ja sam upravljeno nekog gode na Tobice koji imam gdje sam u Zagrebu. Mi se tada poslat u mojim bolnicom Sarajevo da je jedan fili doktor mene sasvim razumeo i napisao da sam ja mentalno nesposoban za služenje vojske. Jako je to bilo nam što sam ja već devet meseci bio u vojske. Mi smo još uvek radili na tom magazinu Revolver i imali smo i priloge iz Hrvatske i iz Beograda sa aktivistom Dejanom Nebrigićem. Dugo smo srđivali, pokonim već. I on je pisao dosta o dugađajima u Beogradu i mi smo sve njegove tekstove objavili na srpskom jeziku jer nama je bilo nekako bitno da se čuje o različiti glasovi, jezici i živjeli smo u istoj državi. I to je ostalo, nismo sad vidjeli nekog posebnog razloga da sada revolver mora da bide isključeno na slovenskom jeziku. I ja se sjećam da mi je tada jedan gej u Ljubljani rekao pa to vi niste smeli da napravite, kako možete da objavite tekst na srpskom sada u to vreme kad je Slovenija bila napadnuta. Pa onda sam rekla, jer mi se čini da je baš sada važno da mi nekako nekako zadržimo te svoje jake veze i da to ne znači da su se naši jezici promenili ili situacija. Ali argument tog geja je bio ali baš sada bi morali mi gejevi i lesbike pokazati kako smo mi isto dobri slovenci. I onda sam ja tada pomislila, pa ja to nikad neću kazati. Meni ta nacionalna pripadnost u tom smislu mi je katastrofa. To su počele prve rasprave. Znači, prve rasprave su bila, ja sam srpkinja, onda kao, kako si ti srpkinja? Ja sam Jugoslovenka, šta je, kako si Jugoslovenka, nema više Jugoslovije. Jesam, nisi, ne možeš biti, imaš srpsko ime, šta je briga za srpsko ime, šta je uopšte nacionalnost, niko nije ne misliš na nacionalnost. I sva sreća, mi smo imali već dobre feminiskinje tada, ja sam onda počela da shvatam da nacionalnost je konstrukcija, da to nije pojam krvi i tla, i da ja ne moram, zato što imam srpsko ime prezivu s identifikom sa srpkinjom, ja i to ni ne osjećam, ne osjećam nikakvu srpsku istoriju, znači to je istorija samo ubistava je patriarhata, heteropatriarhata, muškog nasilja, sa mnom nema nikakve veze, ja sam to onda već posložila i rekla ja nisam srpkinja, imala sam tu privilegiju da sam mogla da kažem ja ne pripadam tvoj nacionalnosti. Međutim, to je nije bilo ni malo prijatno. Zato što je taj nacionalizam i postao jedno od ključnih pitanja, lično intimnih pitanja. 
mi smo svi bili aktivisti, ali tako aktivisti iz nebuha, iz spontano reagovali na na rat, na širenje mržnje, na to što nam se dešavalo. Već sledećeg leta, onda noći nakon, ovdje su još trajali protesti, bili su, znači počeo rat u Sarajevu i to se sve intenziviralo. I onda su mene iz centra za antiratne akcije poslali na taj prvi skup prigovarača savesti na kome sam bio i evo imam tu sliku sa evo da se vidi koliko sam u 20 godina i ovo su aktivisti Zoran Ostrić i Roberto Špic iz Zagreba i tako sam ja onda preuzeo tu dimenziju aktivizma prigovor savesti i dezerteri gdje smo se mi bavili ljudima koji su pobjegli iz rade ili smo bijali na ovu rade. Moram reći da taj pokret u Sloveniji nije bio nikad u nekom kao neka grupa ili neka šira fronta, da bi se tomu rekli, to je antimilitarističko djelovanje. Da su bile vjerovatno individualisti i manje grupe i mirovni pokret i u stvari ja mislim da je bio manje aktivan nego što je bio prije početka rata u Jugoslaviji. Mi smo tada svo osnovnu infrastrukturu izgledali, mi smo skvot ovdje sad smo na Metelkovoj i to je bilo kad se desilo, mislim da je 1992. da smo napravili ovaj, da smo zasjetno napravili ove... Skotali smo. Skotali smo ova militaristička objekta gdje je bila vojska prije, Jugoslavanska armija. I mi smo ovdje došli i nismo se više maknuli odavde. I tu smo živjeli, tu smo spavali, nismo imali ni struje ni vode, ali smo istrajali i dobili smo ovo. I to imamo još dan danas, naprimjer Lezbijski i Gejovski klub, Tifani i Monopred su ovdje u ovom sklopu. I to je bilo jako, jako bitno da smo ovo infrastrukturo, mogoće jer zbog ove infrastrukture nije to bilo više samo jedna mala grupa, nego se je napravila scena i preko ove scene kreirale se se nove ideje, novi projekti, nove umjetničke ideje, političke ideje. S obzirom na situaciju u Hrvatskoj počela su ta neka ratna zbivanja, ko je ko, ko je šta, ko je dakle. I ja sam se to suočio sa nekim situacijama kršenja ljudskih prava, mama mi je ostavno iz posla, pa su me zdeložirali i slično, i u tim nekakvim nastojanjima da vratimo te neke stvari koje su nam odozete, smo nekako se krenuli aktivirati oko toga, tako da smo krenuli sudjelovati u nekom spričavanju deložacije drugih ljudi, Krenuli su se osnivati neke organizacije za ljudska prava generalno. Krenuo sam sa nekakvim tim pitanjem o antiratnoj kampanji, sa nekakvim uopći pitanjima nacionalizma, militarizacije i sl. Tamo su bile aktivne grupe koje su se protivile, ovo su prigovor sada, prigovor savjesti, bili su razni razne nekakve inicijative djelovanja preko granica, jer granice su bile zatvorene, ali su radnje postojava, tako da sam ja bio uključen u grupu mladih koja se zvala Postoje si misli i mi smo iz cijele Jugoslavije smo se družili i prilazili na vazbi, smo se po Mađarskoj i tako smo džirali nekako zaobrilazili te nekakve granične prilaze preko kojih nismo mogli smijeli i slično i radili, djelovali zajedno, družili se, radili nekakve unutničke projekte, nekakve predstave i sl. Znači, onda kroz mlade i kroz nekakav, to je sad se negdje krenulo postavljati pitanje, isto tako žena, žrtava rata i ratnih simovanja i cijela ta priča isto bila dio tog djelovanja, tako da sam u nekom trenutku sam 
skrenula na taj nekakav ženski mirovni aktivizam? Pa radila se nevjerovatne stvari. Znači, zaista iskreno mislim da je Merika Zenca bila čisti feminističko-aktivistički projekat i stvari koje su se radile kroz Merika Zenca su bile nevjerovatne. Mogućnost postavljanja jedne kuće koja je bila siguran prosvod za žene koje su preživjela strahote, Marta, ta ginekološka ambulanta u blindirana ginekološka ambulanta koja je hodala po selima i mogućavala doktorcama da pregledaju žene na selu, priče medicinskog tima, priče tima psihološkog, mualima koje su radile, djece koja su bila u vrtiću, male infoteke koja se je bavila za mirom i podjelom pisama i tih njemica koje su donosile ta pisma u Šivena, u njihovu garderobu i tako dalje. Milioni koji smo mi prenijele preko ruku svoje jer smo tražile od ljudi da se potpišu u knjigu, da su novac primili, da slučajno neko ne bi nešto pomislio. Lijekovi koji su dati, hrana koja je podijeljena, podiška koja je pružena ženama, to je nešto nevjerovatno. Ja mislim da je to jedan ogroman pečat koji je ostavljen u istoriji za cijeli ženski pokret, ne samo u BiH, nego zaista u cijelom svijetu i taj nekakav politički rad koji je nastao iz svega toga da se 93. silovanje uzme kao zločin protiv čovečnosti. Ja nekako kroz žene koje su nama dolazile, Njemce prije svega, znači Gabi Miškovca, Miškovska, Monika Hauser, Mihaela Schumacher, kroz njih u stvari ne da doznajem, nego vidim i živim kako to izgleda ženska sludavnost. Jer je za mene bilo, mislim, koji će džavu ti ovdje, mislim, iz svog udobnog života. Šta ću šaši ovdje? Mislim, nisi normalno. Vi u stvari shvataš da i on, jer u stvari sve to dobija nekakvu dimenziju jednog, kako bih rekla, globalnog problema, gdje ja više nisam odgovorna samo za mjesto u kojem živim, nego da kao feminist njegov politički promišljam svaki region, svaki dio svijeta i gdje god mogu, ako mogu nešto da učinim, da je gotovo pa moja odgovornost da uradim ono što ja mogu. I to je ono što ste žene radili. Među njima je bilo nekoliko njih, ne, nisu sve, ali nekoliko njih preko kojih u stvari saznajemo priču o... Tad se to nije zvala LGBT, to je skračnica koju sam možda počela slušati zadnjih 15 godina. Znači prije 24 godine tu nije postojala kao skračnica uopšte. Ono kuma nima šasi. Kriv je šta ne ima, ne postoji. Znači, lesbijska priča. Uglavnom je to išlo u nekim spontanim razgovorima gdje se priča o nečemu, priča se o svakodnevnom životu, ne znam, ja udata, ja imam momka, ja ovo, ja ono, t.t.t. Znaš, ja nisam imala djevojku zadnje pet godina, recimo. I ti se ovo mogu. Dobro, aha. Dobro, znači lesbijka, dobro. I sad, recimo da nije postojalo, pa da su takve okolnosti. Nema val. Zašto? Zato što, zato što to nije val. Zato što si ti već imala svoje val kad je ona iz udobnosti svog doma, profesije, para i medka, života došla u ovu našu prokletu Bosnu u pol rata da nešto uradi, da nam pomogne. I mi smo tad već imali svoje vao, šta ste bili. Tako da je ta priča o tome, da je ona još i lesbijeka u privatnom životu, malo te ne meni barem, i nekima od nas bila potom perifijetna. Dok je nekima bila jako važna i izazivala otkrat. Otkom jednostavno, ono, znaš, mala rezerva, sad od jednog mala rezerva. Međutim, sve te žene su radile tako fantastične stvari, da ti jednostavno, ne, ne, i najkonzervativnije žene, jednostavno, ne, ne, ne možeš, ne, ne imaš, kako bih rekla, ne imaš obraza. 
i ti nju prijeliš kao sestru. Nije niko mogo unutar konteksta rata da izgovori reč leđake, zato što, e pa, znači, to je ovako. Znači, ja radim u autonom ženskom centru paralelno sve te godine rata, sa ženove koje su preživile ratno nasilje, silovanje u ratu, izbjeglištvo. I to je zapravo iz jedne klasične hierarhije žrtve, to su najveće žrtve. I mi imamo onda, znači u tom etičkom smislu, jedno ogromno poštovanje, jel? U društvu, mislim, sad ne samo ja. A biti lezlika je u toj etičkoj hierarhiji najniža stvar. I to je sad sve u meni, jel? Znači, ta sramota iz etičke perspektive da ja sam zapravo ta, jel? Ali ja... Takva radim sa onima koje su zapravo na pijede stalu žrtvi. To nije mogu se sastaviti u rečanici. Znači, ja tada nisam mogla kažem, ja sam lezbika koja radim sa ženama žrtvama. Znači, to nije mogla, znači, to je tako bilo razdvojeno, a sve u mom telu, tako da i moje telo onda moralo da se razdvoja i onda ja došli i dok radim sa ženama uopšte i ne razmišljam ko sam i šta sam, jel je, pa a onda dođem u lezbijsku grupu kasnije, kad smo već imali, pa onda mogu tamo da budem lezbika, da ne pričam ništa o ratu, što neće niko i da čuje, mislim, uopšte šta je bilo šta, kakav rat, mislim. Zato što one imaju svoj užas, zato što su lezbike, pa nemaju ni snage, ni uopšte prostora da razmišljaju. A onda je rat mnogostruko, drastično pogoršavao tu situaciju, pa smo mi osjećali to kao prirodno da se borimo protiv toga što nama pogoršava. Znači, dodatno, ne samo što je li si imao prijatelje ili rodbinu ili neko koje je direktno pobuđen na tom, nego sama ratna atmosfera u Srbiji tebe ugrožava kao gej ili lesbejku. I to je bila jedna dodatna motivacija. I izbog toga onda se jednostavno desilo da je među aktivistima i aktivistkinja među nama je bilo nesrazmerno puno geva i lesbejki, tako da se to vrlo brzo je postalo vidljivo. I vidljivost mene i nekih mojih identiteta u toj antiratnoj priči je bila isto izazovna, recimo, jer ja sam sad tu sa nekim mladima iz bivše Jugoslavije se bio aktivan, da uživo stvarali smo stvari zajedno, a taj kvir identitetice nisu to toliko spomnjali. Ali mi jesmo počeli, sjećam se neke situacije kad smo imali o transrodnosti, o radim identitetima, smo imali krajem 90-ih u Segedinu, nekakvu školu za sve. Znači, počelo se o tome govoriti, ali su predrasude su bile, o tome se jedna pričamo, predrasude su baš, baš bile bile jake. Čak i među nama, ljudi koji su se suprotstavljali ratu, je bilo mnogo koji jednostavno to nisu mogli da prihvate. Pa je to potiskivano zato što smo imali zajedničkog neprijatelja. Ali sa druge strane isto to, o tome se i razgovaralo. Mi smo imali često običaje reći da nas nije neko slušao ovako kad zatvorimo sobu ili priča. Da je one komšije su mislile da mi svaki put s nožajima se završi priča. Ne odbijem vam govorim, jer toliko su bile teške, teške diskusije, jel, koliko smo mi imali nekad nerazumijevanje, određeni pitanje, ali je bilo bitno da je uvijek bila otvorena komunikacija, razgovor i dialog. I mi smo sazrevali, i oni su sazrevali, i ako je to sve bilo obojeno antiratnim aktivizmom, na neki način je pripremalo i neki od nas koji su kasnije postali gej, lesbijski aktivisti i aktiviskinje, a i uopšte društvenu klimu i diskurs je pripremalo ili udarilo neke temelje. Negdje 1995. nas nekoliko lesbike, već smo se tu u 1995. smo mi i po ženskim centrima se skupljali, počeli malo se skupljamo. I onda smo se dogovorili da napišemo lesbijske grafite, kao eto, to moramo nešto da uradimo, ali onda smo krenuli na 
tri. I onda se pojavljali tipovi koji su rekli pilete naše ulice, maš. I krani se na stoku. I taj jedan koji se prvi pojavio, znači, je meni rekao, znači ja sam rekao ko si ti, ti znaš ko sam ja, ko si ti. Znači, to je bilo nevjerojatno što. Znači, kako si ti sučiš, što je bilo što je pričaš, tvoje prve reči. I onda je ovako mi stegao tu i rekao, znači, da brišaš odavde. Ubit ću te, stavit ću te u, bacit ću te u ovaj haos, to neće niko znati. I onda je rekao famozu večanicu, ali tebi je mesto u džamiji, pošto je to bilo odmah iz jedine džamije u Belgradu. Znači, što sam ja mislila, kao, ti me šališ u džamiji, ja sam već tamo bila. Pošto smo mi kao jeli feministkim koji su radili sa izbjeglicama, znali kad je 92. počeo rat u Bosni i Hercegovini, da su neke žene sa bošnjačkim, tada smo govorili o muslimskim menima, zapravo i tražili spas u džami, to je jedino mesto bilo njima sigurno, oni su se tu, prosto, tu su bili, onda smo mi dolazile svojom voljom da s njima pričamo, da vidimo kome treba podruška i tako dalje. I još se na jedan način sastavlja, ja se sjećam da smo mi tada imali zamre, to je zamre je email mreža između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije preko antihiratnih centara Tuzla, Zagreb i Ograd. I ja sam već bila naravno high tech lezvika. Imala sam jednu garicu iz Beča koja mi je odmah dala neki svoj laptopčić. I onda sam ja napisala taj događaj, čim sam se vratila sutra, dan kad sam malo kao poredila, on je naravno jednu dosta istu kada mi se su prostavili i tako dalje. I onda sam dobila odgovor od jednog iz Sarajeva. Znači, toliko neću zaboraviti, on je rekao, čuvaj se, mi znamo kakvi su ti takvi tipovi. I to je nekako meni ostalo, ono kao, jo, eto. Užasno mi je bilo važno, zato što ta to odličanje krivice i te kao neprijatnosti što se ti lezbejka u odnosu na rat. Znači sad neko ima koji je baš u tom ratu i to baš sada koji ima sa osjećanjem prema tebi. Znači to nikomu neće zaboraviti. Ja ne znam ni ko je on i nikad posle toga ne znam šta je s njime bilo. Dakle stvarno mu se zahvalja. Sporazum su 21. studenog 1995. godine nakon maratonskih pregovora u vojnoj bazi Wright-Petersonu Daytonu parafirali predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović, čelnik Hrvatske Franjo Tuđman i prvi čovjek tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Znači mi smo pokušavali kroz razne publikacije da vršimo antiratnu kampanju i centar za antiratne akcije je od samog početka izdalo časopis za Pacifik. To su uređivali Andija Demirović i Slobodan Blagović iz Zareba, koji su tada bili u Beorebu i koji su bili književnici i mirovni aktivisti koji su se ocenili. Ali pošto su oni bili geji i sa njima uvijenim Dejan Nebrikić, jedan od prvih geji aktivista i mirovnih u Srbiji, već u toj prvoj publikaciji je bilo promovisanja da ne kažem gej ili lesbijsko identitete, ali ideje i identiteta drugačije. To je sve naravno bilo vrlo subtilno, ali kroz izbor tekstova i od tada pa nadalje u svim zbornicima, publikacijama, novinama koje smo mi pravili, apsolutno smo nastojali da promovišemo i taj segment da jednostavno pravo na drugost i na drugačijest 
podrazumeva i pravo na drugi, drugačiji seksualni identitet. U toj nekoj široj grupi ili širom aktivističkim inicijativama su bile i neke organizacije koje su sad, ili inicijative koje su počinjale pričati o lesbijskim gej pravima. To je bilo sad, u Hrvatskoj je postoji postojala grupa Ligma, koji su oni negdje početkom 90-ih u principu se raspustili. To nije bio taj val, to je bio taj neki kao poslijeratni, poslijeratna inicijativa negdje 96-97-me se počelo sa nekakvim fazinima, sa nekim Because Press, to zvalo, krvno se raditi neke izložbe, nekakve više nalike na grupe podrške, plus nekakve sad radionice, edukacije i sl. Tako da sam bio krenuo biti aktivan i onda u toj grupi, to smo se, ono, nalazili smo se s vremena na vrijeme na raznim sad mjestima, nije to bilo organizirano kao danas. Nas nekoliko lezbik je bilo u ženom crnom antirapnom i antimilitarizmu. Ove, to je bila Štefi Markunova koja je zapravo znači bila obožavana od svih nas ona više nije živa pisala pesme, poeziju i tako kroničarka našeg doba pošto je imala totalno fantastična pesnikinja bila zapravo pisala pesme sve što smo mi radili i stali i išli razne dogodovštine i feministički skupovi na kojima je bila mislim upisala u tri svoje knjige jedan od događaja sa njama je bilo da smo mi 96. kada se izvršio rat u Bosni i Hercegovini u Februaru pa se onda je negdje Maja Ivo, ne znam tačno, ženske organizacije iz Vosne i Hercegovine je napravila veliku žensku konferenciju međunarodnu koja je bila u domu Ljeljana tamo u sred Sarajeva i onda smo mi imali veću delegaciju u autobusu koja je okupila i žene sa Kosova isto i puno nas i puno je onda bilo žena koja su zapravo zajedno sama samo tele da dođu u Bosni i Hercegovini i su se plašili, su imali tamo rodinu, imali su bošnička imena i nisu smo da pređu granicu pa pet godine, pa su bilo užasno uzbožene i u užasnom strahu i prvi put smo prelazili to što bi bila granica kod Zvornika, nije se ni znao šta je granica, znači nismo ranije ni prelazile to. I onda sam ja bila jedna od tih vođe puta, jer ja sam jedina koja nemam nikakvu problematiku, nisam ni izbjeglica, srpsko ime, sve ta klasika. I sjećam se taj policajt pitao koje je vođa, ja sam, i onda on meni uvedeno u tu improvizovnu, onu meta, aluminijumsku kućicu za policajce, jer mislim nije tu ranje bila granica. I ovako mi ubaci u praznu, samo nemam ništa u sobi. I na stolu, nema krive, kako šta? Ono, znači, gluvo, neka vrućina, letni dan i stoji knjiga koji štrči žene komete. Štefi Marković, kako je što je poznato, što je poznato? Ja shvatim, kasnije shvatim, da je Štefi zakasnila, ospavila se. I zakasnila naš autobus, uzela sljedeći autobus, pametna je bila, koji je došao pre nas iz ko zna kog razloga. Da su naravno nju izvukli iz autobusa, jer je nije imala ić prezime. I da je ona odmah krenula sa knjigom. Ona je držala knjigu, mislim, iz Dobniške, ta nam je posle prepišavala i to su za nju klinci, znači to su deca, znači te pola mladi policajci, nasilnici, vojnici, kriminalci, sve to, sve ona to zna. A ona isto tako je bila, potpuno je svesna bila svega, da ona zapravo sada ima životnu ulogu da razgovara sa tim predstavnicima te omrežane vlasi koje ona ne podnosi, jer je žena od crnom, i da ona uzima ulogu dvorske lude. I ona ima, a savršeno da ovo znači da Oskar Vuda govori uvijek istinu. I ona kaže, ne da ne pitate što ja radim. Pa ja pišem o lajtijskoj poeziji. Pa vi ga, kao, uvijek je ova stara baba. Ona ništa, ona sve, ona to zna. Znači ona je posljedno prepričala kako ona njemu pisivala. Šta tu u toj knjizi ima? Znači to su sve pesme koje slave ljubav između dve žene, ako možda ne znate šta znači lezvika, to je kad se ljube dve žene, to je jako lepo. Znači taj tip šta god je teo da je pita, više je zaboravio šta je teo da je pita i pustio, a ona je njemu na poklon, da ću vam na poklon ostavila knjigu koja je tu naravno stala kad sam ja došla i ja sad stojim u praznoj sobi 
sa Štefacinom kinu koje je sjaj, to nikad ću dovoljiti stvari. Jooo, Štefi! Dva prva muškarca koja su upale pod nas, mislim, to su Bojan i Dejan, mislim, i to je apsolutno bilo nevjerovatno, mislim, i kao to je prosto, prvo za Kako mi je postavljao pitanje, prvo zato smo mi politički srodnani, oni su antifašisti, antimilitaristi, antinacionalisti, šta se to ima pitati, ali meni je bilo jako drago što su tu bili izbeglice iz Bosne među nama i one su iz toga i neke među njima nisu došli svojom voljom, mislim, one su zbog svog imena došli vam, ali zašto je jedno je bio muž boj na licu u Mostaru, drugo je bio, eto, muža s tu u Sarajevi, tako da, i onda je to bilo jako zanimljivo kakva je bila ta Međusobna, da kažemo, učenje jedni o drugim, onda je bila žena majka koja je čije sinote tu štrpcima, sve to je bilo jako, jako zanimljivo da se vidi kao kada se, kada, kako se kada misli, kada se vidi da su to dobri ljudi, a da dobro politička bliskost je jako bitna, ali i odlučuje čovjek, ali mi smo imali osnovne te predpostavke i bilo je predivno to jedno, ljudska zajednica u kojoj smo se među sobne poznavale. Ja i Staša smo se prvi put vidjeli, znači to je već bio kraj oktobera, 1992. godine, i onda ona rekla, ej, dođite, mi imamo u domu omladne sve s telefon i tu se skupljamo sve, sve različite grupe i sve. I tako ja nekako vodim se negdje od decembra 1992. godine kao, ja kažem, ratna profiterka, ali u kontekstu da sam dobila ovo sve drugarce, prijateljci u cijelom svijetu, podušku sve ove najteže godine da preživim i na neki način sam na sebi stvarno mnogo radila. Mi smo stalno imale tu dimenziju da znamo da mi imamo da sve i transformišemo to osjećanje krivice. Stalno je malo, malo bilo to osjećanje krivice. Jel, da si ti u Beogradu, a iz Beograda idu agresija na Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, kasnije na Kosovo. I da zapravo ta krivica može da se iskoristi kao impuls da nešto urediš, jer imaš neku emociju koja je neka energija, ali da možeš da transformišeš u akciju. Tako da je to bilo važno da smo mi onda solidarnost imali kao jednu od ključnih vrednosti uopšte i antiratnog i finiškog pokrita, da je to antiratnog. Mislim što je značilo da mi imamo svest da je nama važna ta druga i te druge koje su tamo u nekoj drugoj situaciji nešto smo mi. Znači to je solidarnost sa različitom od mene. I da zapravo Solidarnost predpostavlja da ja imam želju i da se mene tiče i da ja imam, krećem ka drugoj koja mene nije ni pitala, ni zvala, ni tražila, znači ka nekoj drugoj da ja hoću da znam kako je druga i da ja hoću da čujem šta je taj život drugi onako kako ga ona čuje. Mislim, toga solidarnost nije nekako, mislim, emotivna kategorija, to je politička kultura i to je izgradnja kažemo, okvira važnih u kome su, mora da se shvati da to nije, da je to ne samo imperativno, nego da je to paradigmatično. Moramo, ako se ne podržavamo, kako kaže onaj antinacistički pastor, neće imati ko, kad dođe pod tebe, neće imati ko da te brani. Znači, tako je to prosto fascinantno, jel? I to je užasno važno, zato što ti daje nadu. To je ta nada, jel? Mi šaljimo pakete za Sarajevo, dajemo nadu, jel? One dolazi nama da daju nadu i to tako cirkuliše, ta nada i ta solidarnost je zapravo i i oblik nade, koliko i oblik upoznavanja, jel? Znači ti se onda upoznaješ i znaš da nisi sama na svetu, da imaš sve doknje za svoje patnje. I već sam rekao koliko je nama značilo to što su dolazili aktiviskinje i aktivisti iz belog sveta da se sa nama solidarišu. I među njima je bilo lesbetki i geva, isto tako disproporcionalno u odnosu na populaciju, znači i nama je to jako puno značilo da sretnemo drugi ljude koji su između ostalog, znači pored toga što su nam nasručili na razinoj komunikaciji ili pomagali u radu sa izbjeglicama, 
su delili sa nama i privatne živote i svoje između ostalog gej i lesbijske identitete i mi smo i na taj način učili. Onda drugo, moram da hrem da je sam jako, jako se trudila i tražila da već na prvi susti međunadne brežene u Crnom koje smo mi desta su upovo organizovali da je moralna naša dužnost u Mežanu u Crnom iz Beograda da se razgovara o velikom doprinosu internacionalističke solidarnosti lesbejke, posebno iz Velike Britanije, Španije i tako dalje da je samo antimilitarista iz svih tih zemalja, antimilitariskinja nego i lesbi. I to je bilo politička odluka, mislim, i čak su se mnoge lesbijke mene molile da to ne radim, i tako da moje, tako da smo mi rekli da je to, da je to u skladu sa našim moralnim principima i da mi moramo da govorimo o tome i da će ljudi jako to shvatiti sve ostale žene. Tako je bilo. Znači to je 96. u augustu smo mi imali još jedan skup žena od crnom ženska svoj dan sprotiv rata. I tu su me javile, nešto malo pre skupa, Rachel Warham, to je jedna aktivistkinja iz Britanije koja je tada radila na Kosovu i Bale Rogova koja je isto feminiskinja, lezbika i aktivistkinja iz Kosova, one su se javile žucu, žena u crnom i rekla je mi dolazimo sa celom našom ekipom jer nas dve hoćemo da se venčamo, da napravimo ritual venčanja na antiratnom, antimilitarističkom, međunarodnom skupu ženocima. Jasno se i nešto čudesno. Upo svadbe, negdje ovako, počela je kiša da pada. Znači, kiša je padala, mi smo bile mokre do gole kože, mi se nikada u životu nismo seksijastije osjećale, ljepše, bolje, fantastičnije, kao ono vile da su nešto, jednom smo mi postale vile i na tom plato gdje smo mi to nešto dernećili bilo je bajno onako ono isparava se, kiša pada, mi sretne dešava se nešto što se ne dešava svaki dan tu su heteroseksualne žene lesbejke gej muškarci mislim Vjerovatno je trans osoba bilo, bakica starih, žena koje nose svoja vjerska obilježja. Na izvolite ono što se kaže, ali svi smo tu zajedno učestvovali i bilo nam je fenomenalno. Save your love, my darling, save your love. For summer nights with moon and stars above. da su te veze bile prekinute na bilo koji način. Tako nam se činilo da smo uvek tu i da smo počinjale tamo gdje smo prestale. Onda je bio taj prvi lesbijski skup u Ljubljani na Pohorju, mislim da 1997. I to je bilo u stvari u organizaciji grupe Kassandra, ne sekcija LL. Taj skup na Pohorju je bio prvi jugoslovenski lesbijski skup opšte. Prije ga nije bilo. Mislim, bili su feministički skupovi i to je ono što je interesantno, da se je to desilo kasnije. Pa znam onda da mi je neko, neko me je pitao, pa kako je jugoslovenski, pa ta zemlja više ne postoji. Pa sam, onda sam je rekla, pa, pa postoji skup. Mislim, to je, to je tu.
Demonstranti su stigli u centar Beograda, na plato ispred Savezne skupštine. Već tokom prepodneva policija je upotrebila suzavac kako bi ih sprečila da uđu u zgradu parlamenta, ali u tome nije uspela. Skupština je ubrzo bila u plamenu, a potom iz zgrada državne televizije. Pored priznavanja izbornih rezultata, dosije od Slobodana Miloševića zahtevao i ostavku rukovodstva RTS-a. Gotovo i oni ko skupšine su otišli, nema ih, nose zastave, kraj, gotov je. Mi smo kao skinuli ovog zločinca Miloševića, dve jedite i nekako smo se jako zanjale, pošto je došao Čenđić i kao ta demokratija, da ćemo je već 2001. znači odmah napraviti, prosiljati ljubav na ulici, ljubav i lesbik i gej. Mi smo osnovali Labis 95.6. i već 99. Mi smo sve bile antiratne aktivistkinje, žena u crnom, izazili smo na ulicu i smo misli šta je moglo biti gore nego što smo mi stavali protiv režima toliko eksplicitno sad izazimo na ulicu da slavimo ljubav, međutim to je bio ogroman šok. u kojoj meri to podriva patrijarhat i ovo društvo. Znači, ideju o porodici, ideju o tome da je porodica čelja društva, reprodukcija, nacija, krv, sve je to uvezano. I onda, znači, jednom su se pojavili, znači, ti svi religiozna banda, znači, nije ni banda, nego, naravno, instruisana od Miloševića, a onda posle ispruda su se ti pojavili protiv jevreja, i protiv Roma, i protiv raznih drugih manifestacija, i odatle su krenuli, onda su, jel, dobili zamah. I, naravno, su imali zamah, sve to što je užasno važno. Znači, oni kad su to, znači, mi smo to prijavili redovno, policiji, da ćemo biti te 2001. Znači, taj masakre pravi kako ga zovemo, međutim policija je dovala tri policajca, a njima je došao u podršku neki pravoslavni pop da ih podržava dok su oni nas tu mlatili, tukli i batinjali. Tako da je bilo potpuno jasno da je to sve organizovano i od crkve i od države, odnosno država je naravno sve pod zelenim svetlom države. Iznikla sam iz potrebe da se nešto treba pomoć i da ljudi pomažu jedni drugima. Tako da je Q jedinstva nekako bio po tom pitanju, zato što drugi ljudi koji su bili dio Q-a također nisu bili nužno jako starije dobi, nisu dolazili iz feminističkih voda, nego su isto bili potaknuti svojim stanjem ili svojim identitetom i nekom svojom snagom da žele da se uključe. I dolazkom u BiH 2002. u septembru je automatski krenuo u smjeru konektovanja s ljudima, s ljudima koji su radili što po pitanju toga prije, s ljudima koji su bili zainteresovani da rade nešto konkretno po tom pitanju, su imali pozicije da taj njihov glas se može čut i za rad sa zajednicom gdje smo se krenuli povezivati i preko foruma i online i krenuli smo se viđati, svaki dan se ljudi viđali i krenuli od web stranice, od ideja, od strategije pa nadalje. Naš najznačajniji istup je, na primjer, su bile terminologije i definicije koje smo radili, koje se sad svugdje koriste. Da smo započeli širi obim LGBT koaktivizma koji sada je ono no-brainer kao minimum minimuma definicije koja se koristi aktivistički. Da smo krenuli da funkcionišemo kao organizacija koja je koristila ljudskopravaški pristup i da smo plasirali to na cijelom regionu. Meni su to značajne stvari, da smo krenuli rad seminara, edukaciju. Znači, mi smo odmah krenuli sa kraticom. Mi smo odmah krenuli, znači, to govorim zato što u našem postojanju su interseks osobe i pitanje interseksualnosti je odmah bilo prisutno. 
i transrodnosti i transseksualnosti je odmah bilo prisutno. Ovogodišnji Pride posvećenje sudionicima iz 14 zemalja u kojima se povorka još uvijek ne može organizirati. Najveći dio od 300-tinjak sudionika povorke stigao je iz Istočne Evrope. Mi smo 2006. godine organizirali povorku ponosa koja se zvala se International Pride i imali smo, zvali smo ljude iz regije tu, ali iz cijele Istočne Evrope gdje se povorke u principu ne organiziraju, jer smo mi imali prije koje smo u Zagrebu počeli, par godina smo već organiziravali, bilo nam bitno pokazati podušku i solidarnost tim osobama i da dođu vidjeti da je moguće. Zdravo, ja sam Milan iz Srbije, živjeti slobodno. Zdravo svima, ja sam Nenad iz Bosne, živjeti slobodno. Marina Raskomli, Finje, Giran, Glaj, Svoj. Kada smo imali čak odbor koji je bio onda regionalni, jer smo s obzirom, mi smo nekako smatrali da mi sad organizimo povrku u Zagrebu za te ljude također, tako da smo mi nekako sebe doživili više kao nekakva tehnička i logistička podrška samom skupu, a ne kao sad direktni organizatori i to je naišlo na razne otpore u društvu, a i u same zajednici. Tako da, definitivno, u društvu i u zajednici postoje ljudi koji smatraju da osim ovih nekakvih širih pitanja, znači s jedne strane to bilo koje šire pitanje koje se sam neće će samo LGBT i kuprava, da nekako ne pripada prajdu, a onda postoji i dio koji smatra da i van granica sad ne bi trebali djelovati i da to što uključujemo regiju u principu nam ne ide u prilog i sl. Tako da to je bio dosta nekako smatrano kontroverzno taj prajd. Prvi kvir Sarajevo festival Životne priče društveno nevidljivih i neprihvatljivih Lesbiki, gay, biseksualnih, transrodnih, transseksualnih, interseksualnih i kvir osoba QSF za nas je bilo ratno stanje To je bio mini rat za one ljude koji su bili direktno uključeni, jer smo mi direktno bili targetirani i bilo ko ko je u tom momentu iskakao iz onog šablona klasičnog izgleda, bez ozira da li su bili na jedan način kvir ili ne. I to je bio osjećaj, osjećaj toga jeste bilo da je bilo ratno stanje, jer tebe neko goni, mislim ja to ne znam drugačije, opisati. Tebe neko goni i tebi je neko zapet, neko te ganja. Došlo je do napada, zajednica je istraumirana, šokirana, po prvi put je morala da se suočava sa stvarima. Neke ljude u nazadlo vizavi njihovog i izlaska i konektovanja, jer imaš dojem da ti sad kao polako ideš i onda odjednom se sva ta vrata zatvorila. Nimalo, nije sam obradovan time. Jedno posjećanje na Sodomu i Gomoru u dan 27. noći, jedne plemenite noći koje muslimari očekuju i badati, nimalo nisam obradati ime. Ti ljudi normalno imaju pravo na svoju seksualnu orijentaciju ili dezorijentaciju, ispravnije rečeno, njihova stvar, se zaključuje nek radi šta god oči, ali popularizirati nešto, predstavljati nešto normalno, pozivati druge, propagirati to i tako dalje, utisati na omladinu, naprosto nije u redu, imaju neke granice. Ponudilo se neko gledalo i tom širem svijetu tih nekih ekstremnih grupa, neko šire ogledalo policije i zaštite koje postoje u BiH, pokazalo se postojanje kompletne nestrukture bosansko-hercegovačke države i tih silnih ministarstava i sistema, znači to je kompletan haos. Ta država nije mogla da se nosi s tim. Ali to je jako značajno onim koji su izmanipulisali te ljude i koji su njih digli na noge i jako je značajno bilo kom drugom ko sutra će da uradi istu stvar. 
jer ti dobivaš potvrdu da ti u stvari i dalje imaš a, potencijal da ono što se desilo početkom rata uradiš i sad i da će se ljudi u principu zalijepit za glupost i on je napred ratno stanje. Međutim, nije postojao u BH pokret koji bi raskrinkao i riješio ta pitanja, koji onda privlači ljude koji imaju to znanje i koji imaju taj interes. I očigledno je to s razlogom. Mislim, očigledno državi nije svrha da razriješi pitanje nacionalizma zato što taj nacionalizam je hrana u doba konflikta je hrana koja, koja, koja ti daje masu da, da, koju ti imaš u svom čašku. Meni se čini da, da ono najbitnije što smo, što smo mi uspjeli u ratu stvari nije direktno vezano za, za LGBT i priču, već je vezano za slučajanje s prošlošću. Mi smo negdje kako smo krenuli ovu priču vezano za slučajanje s prošlošću na, na, na lokalnom nivou pokrenuli sa tom neformalno, sa tom zaista grasovac inicijativom jer mi se tiče obilježavanje dana bijelih traka u Prijedru. Kad kažem pokrenuli, ne mislim da smo mi ti koji smo osmislili kampanju, već smo se u stvari pridružili borbi predstavnika i predstavnica i udruženja koja dolaze iz, koja, koja se bavi pitanjima žrtava, civilnih žrtava rata koji su 2012. u stvari pokrenuli tu kampanju i čini mi se da je to u stvari najznačajnija stvar koju smo mi, koju smo mi uspjeli organizovati. Danas je taj događaj jedan veoma političan događaj, događaj koji predstavlja pandan zvaničnim institucionalnim a, 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 obilježavanjima bitnih datuma, a, predstavlja krivanje jedne nove politike sjećanja koja se suprotstavlja nametnutim, institucionalno nametnutim a, načinima društvenog sjećanja koja jesu koja polazi, koja, koja polazi isključivo od nacionalne i religijske a, a, pozicije onoga žrtve, ali i onoga koja obilježa. Moj stav je da jednostavno taj, taj intersektoralni pristup u stvari jedino ima smisla. Znači da smo svjedoci da, da bavljenje isključivo uh, logopetarijim pitanjima ili isključivo identitetskim pitanjima koje ne povezuju i ne, ne, ne uh, otkrivaju uzročno, uzročno posjedične veze sa drugim uh, aspektima i um, poljima djelovanja u ovom smislu aktivističkom, društveno angažovanom, društveno populističkom, kako god to nazvali. A, u stvari nas dovodi do, do otvaranja prostora za manipulaciju tim, odnosno do onoga što zovemo pinkvoši. Kad smo potencirali priču LGBTQ pitanja, očno da se vidimo sa pravnikom, on je bio pravni savjetnik Harisa Silajđića, znači jednog od predsjednika u BH, Damir Arnaut. I, ova, I ja sam njemu dala našu studiju jer smo krenuli da pričamo o nacionalnim pitanjima, ja sam rekla ovdje vam je odgovor. Ljudima moraš dati izbor. Ne, nema, nema, ne, ti nemaš problema po pitanju nacionalnog identiteta i nacionalizma kad ljudima daš izbor. Ne možeš ti mene izjasniti na osnovu mog imena i prezmena. Ali daj osobi izbor. Daj da sami, daj im informaciju, predoči im stvari i nek se sami identificiraju. I isto tako je spol i isto tako je rod. I isto tako je seks. I isto tako je svaka stvar. Mi ne postavljamo priču na način da a, civilne žrtve rata treba da imaju neka prava, da ga biti i osobe treba da, da, da imaju neka prava, već jednostavno postavljamo to na nivo borbe i potlučenja protiv privilegovanih. Kada to postavite tako, onda u stvari vidite a, a, da civilne žrtve rata, da... A, osobe koje dolaze iz nižih, nižih klasnih i socijalnih slojeva, LGBT i osobe imaju u stvari puno toga zajedničkog i tu negdje u stvari jeste jedini način da se, da se neke stvari pomaknu sa, sa, sa mrtve tačke. Zašto recimo kad ti govoriš to je istina dođe do tog zabrane trećeg magnusa, vrlo dobro su te interpretacije koje kažu i vrlo jasne i točne da se to isto veže na samu konstituciju slovenske države, što je paradoksalno da je socijalizam, u vrijeme socijalizma u stvari postoje sve te emancipativne politike. U trenutku kad dođe do tranzicije, znači u kapitalizam koji će dobivati ove najgore 
bi rekla, forme, u onom trenutku nacionalna država se veže na klerikalne, naročito katoličke interese i jasno interese kapitala i onda zabrane direktno isto baš nacionalna država zabrani putem tog mita ejca, pošto u stvari tu paniku kao da će doći do zaraze, stvarno mislim grozni diskursi, ali to iskoristi upravo da zabrani i sam festival koji prije toga dva puta bi organiziran. I to pokaže da u stvari, i to je bilo jedan od tih momenta kad u stvari taj politični diskurs ti omogući da u stvari razumiješ šta se događa. Vidiš da ono što smo mislili da će se realizirati, apsolutno se ništa ne realizira s kapitalizmom. Neoliberalni globalni kapitalizam živi od diskriminacije i živi u stvari paradoksalno. Tada kad misliš da ćeš dobiti to što je bilo kao zabranjeno socijalizmu, se ništa ne dogodi. Čak više, porodični zakon koji bi konačno uredio te odnose, koji bi dao tu vidljivost, koji bi dao u stvari pravni okvir, bazični, ja kažem, pravni okvir, bazična ljudska prava za sve isto. To je ono za što se borimo. To mora biti. Za sve isto. Da li se ljudi žele oželiti, to je njihov problem, da, ali da imaju pravo, da mogu imati djecu, da mogu u stvari imati ista prava kao svaku drugi. Ta prava u stvari uopće ne dolaze po sebi, nego su dio ponovog velikog angažmana koji pokaže nevjerovatnu homofobiju, transfobiju tog prostora. Pa ja se nadam da će se opet pojaviti neke inicijative, možda već u postojićim grupama, koje će se baviti nekim, recimo, širim pitanjima ravnopravnosti i pitanja klasnog identiteta i pitanja etničke pripadnosti, pitanja pola i teh stvari. I da neće biti ono glavna stvar što je bilo neko vreme, barem u Sloveniji, samo pitanje gay marriage. Mislim da je to ipak nije glavna tema i ne bi trebala ostati glavna tema. Mislim, ta neka tema tog nekog birokratskog rešavanja ravnopravnosti, jer to ne znači da će to odmah sve promeniti. I barem za mene gay marriage nije kraj LGBT pokreta. Mislim, to je jedna od stvari koje su važne, ali ja vidim tu puno drugih stvari. Mislim da bi trebalo da se pojave neke inicijative i grupe, da se malo to radikalizira.